Una joven muy atractiva conoce a un hombre extraño en una fiesta y después de tener un encuentro con él su cuerpo empezará a sufrir una transformación deplorable, cambiando completamente su mundo al destruir su salud. Esto hará que su actitud empiece a cambiar, mientras las personas más cercanas a ella empezarán a preocuparse al querer saber lo que realmente le está sucediendo. Sin más preámbulo les doy la bienvenida a Loco for Movies, resumiéndoles en esta ocasión Contracted. La película comienza una noche en una morgue, donde un trabajador se aprovecha de un cadáver que tiene un aviso de riesgo biológico. Por otro lado, una joven muy atractiva llamada Samantha se comunica con su novia Nikki, avisándole que se adelantará una fiesta porque ella aún no sale del trabajo. La joven luego llega a la fiesta y se encuentra con su amiga Alice, y cuando se va por unos tragos nota que un hombre extraño lo observa. Luego aparece Riley, un joven que siempre la sigue porque se siente atraído por ella pero como a Samantha no le atrae, busca una excusa para zafarse de él. En el camino se encuentra con un viejo amigo llamado Zane, quien al verla sin Nicky preocupada, le avisa que estará en el baño para darle algo que la relajará. Samantha luego llega donde Alice que le entrega un par de bebidas para que entre en ambiente, mientras es observada de nuevo por el hombre misterioso y sus otros dos amigos. Riley intenta de nuevo acercarse, pero Alice lo avergüenza diciéndole que Samantha no quiere nada con él, Además no se arrepiente de habérselo dicho porque no conoce a la mayoría de gente invitada. Más tarde aparece el hombre extraño para decirle a Samantha que está interesado en ella. La joven lo ve agradable y empiezan a charlar. Cuando Samantha empieza a perder el conocimiento el hombre la lleva a su auto y se aprovecha de ella. Quien con la poca energía que le queda le dice más de una vez que no lo haga. Al día siguiente la joven aparece en la casa de su madre con resaca. Además recibe un mensaje de Nikki diciéndole que la verá cuando tenga tiempo. Al levantarse empieza a sentir mucho frío. Su madre luego aparece para preguntarle cómo le ha ido porque sabía que vivía con Nikki. Pero Samantha no le responde y solo le muestra su incomodidad. Horas después se encuentra con Nikki en un restaurante y le cuenta que estuvo con alguien en la fiesta. Pero asegura que no pasó nada a pesar que recuerda muy bien todo lo que hizo. De pronto un hombre aparece y le pregunta a Samantha si la vio antes pero Nikki le dice que su amiga no está interesada en él. Más tarde Samantha regresa para la cena pero prefiere ir a su habitación, ya que no le gusta que su madre le esté preguntando sobre su pareja. Y como la mujer le obliga a quedarse le advierte que muy pronto se buscará un hotel para vivir. Samantha se levanta y encuentra su cama y su ropa interior manchada. Además nota que le han aparecido unas venas en su abdomen, por lo que se da una ducha al creer que le ha llegado su periodo. Cuando baja a ver a su madre huele a comida, la mujer le dice que no ha hecho nada y solo se ha quemado la mano con la cafetera, Samantha la ayuda a curarse y luego se va al trabajo. En el camino Alice la llama para decirle que la policía la visitó, porque estaban buscando un hombre que estuvo en su fiesta, pero al ver su foto no lo reconoció porque ese día había tomado más de la cuenta. Samantha luego llega al trabajo y empieza a sentir asco por las verduras. Al darse cuenta que Riley ha ido a verla le pide a su compañera que lo atienda y mientras se acerca a otra mesa empieza a sentir un fuerte zumbido en el oído por lo que se dirige al baño y descubre que su supuesto periodo ha aumentado. Aún así intenta seguir atendiendo pero le viene un fuerte dolor de abdomen que la lleva al hospital. Al llegar el doctor la revisa y descubre una infección en el oído por un resfriado. Además nota unas erupciones bajo su abdomen y le pregunta si estuvo con alguien. Samantha asegura que es lesbiana, pero luego confiesa que estuvo hace unas noches con un extraño. Al no dar más detalles, el doctor lo toma como un sarpullido severo y le receta unas cremas. Más tarde, Samantha visita a Nikki, y mientras conversan su amiga se da cuenta que está muy pálida. Samantha le dice que es la resaca enseñándole un vino que llevó por su aniversario. Luego trata de acercarse, pero Nikki se lo impide, diciéndole que deberían darse un poco de tiempo. Y en la tarde Samantha se encuentra con Alice y descubre que uno de sus ojos está muy mal. Al ir al baño le dice a su amiga que solo es una reacción alérgica. Más tarde Samantha va al baño y empieza a sentir un olor nauseabundo. Además cuando se levanta un gusano sale de su interior pero no se da cuenta. Y al lavarse los dientes uno de sus molares termina desprendiéndose. Luego le empiezan unas náuseas de sangre que continúan hasta la madrugada. Su madre la escucha e intenta ayudarla, pero ella solo le dice que se siente un poco enferma y que la deje en paz. Samantha se queda dormida en el baño. 
Al levantarse sus dos ojos están rojos y el baño está lleno de sangre. Al querer darse una ducha descubre que no hay agua caliente. Sin embargo su madre llega y saca su mano del agua que le estaba lastimando. Samantha termina bañándose, mostrando que sus venas se están extendiendo más por todo su abdomen. Además se le está empezando a caer todo el cabello. Antes de irse su madre se entera que se está quedando calva y le pregunta qué le está pasando. Samantha asegura que ella no se lo hizo y se va de la casa. Y en el carro la llama a su nuevo jefe para ordenarle que vaya al trabajo a pesar que ella se siente indispuesta. Y al encontrarse con ella descubre lo que le pasó a sus ojos, por lo que le pide que trabaje hasta que llegue su reemplazo. En la cocina Samantha descubre que sus uñas se están desprendiendo y asustada se va del restaurante. Riley que está cerca la alcanza para decirle que la vio con el sujeto que la policía está buscando. Ella se enoja y le dice que se aleje si no lo denunciará por hostigamiento. Luego llega al hospital y Alice la llama para decirle que atraparon al hombre. Y ahora le están pidiendo la lista de los asistentes para que declaren. Además piensa que algo malo está pasando porque el hombre usaba un apodo y no su nombre real. Samantha luego se encuentra con el doctor, este al ver sus ojos piensa que es infectado de alguna enfermedad venérea, pero no puede medicarle nada hasta tener el resultado de sus análisis, pidiéndole solo que no tenga contacto con nadie hasta ver los resultados. La preocupación de Samantha hace que visite a su amigo Zane para que le prepare algo relajante. De pronto aparece Alice y se sorprende al ver a su amiga en ese lugar. Al preguntarle por el hombre extraño, Samantha confirma que sí lo conoce y pasó la noche con él. Además, desde ese momento empezó a sentirse mal. Alice le dice que vaya a la policía para que cuente todo lo que le pasó, pero Samantha se niega por miedo a que Nicky pueda enterarse. Incluso se pone violenta y se va de la casa. Más tarde llega a su casa y encuentra a su madre con un doctor. La mujer cree que su hija está consumiendo porque no sabe lo que realmente le pasa. Samantha menciona que su falta de comunicación con ella se debe a que no entiende lo complicada que es sacándose luego los lentes para que vea lo que le han pasado a sus ojos. Al salir se dirige a una competencia de flores que se había preparado por meses, pero el encargado la rechaza por su apariencia y por el mal estado de sus flores. Deprimida, Samantha va en busca de Nikki, pero la joven ya no quiere saber nada de ella y se niega a hacerla pasar. Samantha, enojada, abre la puerta de un golpe y luego termina con ella. Momentos después llega a la casa de Alice para confrontarla por haberle contado todo a Nikki. Además le confiesa que acabó con ella por su culpa. Alice menciona que lo hizo porque la ama y solo quería protegerla. Samantha le cree y se acerca para besarla, pero de pronto expulsa sangre contaminando a la joven. Alice se asusta e intenta llamar a la policía, pero Samantha la detiene y también acaba con ella. Luego llama a Riley para decirle que lo quiere ver porque se siente sola. Y mientras el joven se acerca aprovecha para maquillarse y esconder a Alice. Riley llega a la casa y encuentra a Samantha en el mueble. Al acercarse ella le dice que Alice está en la parte trasera de la casa. El joven le confiesa que se siente atraído por ella. Y al ver que Samantha siente lo mismo se acerca para besarla. Antes de estar juntos la joven le dice que no se proteja porque todo estará bien. Pero cuando están Riley empieza a sentir cosquillas y mucha humedad pero no le toma importancia. De pronto siente que algo se mueve y decide bajar la mirada, descubriendo que hay muchos gusanos que empiezan a caer. Espantado la deja y corre al baño a lavarse, descubriendo en la ducha el cuerpo de Alice. Samantha escapa de la casa y llama a su madre para decirle que quiere verla, recordando las veces que la mujer la quiso apoyar y no le hizo caso. Pero lamentablemente ya es muy tarde, un sonido muy agudo le empieza a aturdir y provoca que se desmaye. Los autos la esquivan para no impactar con ella, pero el accidente es inevitable. Momentos después, Samantha se despierta y los policías le ordenan detenerse. A esas alturas ha perdido la voz y ahora solo se comunica por gruñidos. Su madre, que está cerca, les pide que no le hagan daño y la llama. Samantha se acerca y termina atacándola, dando por finalizada la película. La explicación del final nos muestra la simple historia de una joven que se convierte en zombie, con un trasfondo de muchos significados simbólicos, sobre todo los jóvenes que creen que pueden manejar sus problemas a su manera. Y al darse cuenta que no hay solución, buscan desesperadamente a alguien que los apoye. Por otro lado, nos muestran el mundo actual, donde cualquiera puede acostarse con un extraño sin pensar en las consecuencias. En el caso de Samantha está claro que se aprovecharon de ella, pero la joven sabía que estaba en un lugar donde solo conocía a algunas personas. 
Aún así, tomó de más y se alejó de sus compañeros, quienes mostraron su verdadera cara cuando la vieron caer en desgracia. También se menciona la falta de lazos interpersonales sólidos y muchos simbolismos más. Una película muy recomendada.